，娘娘，贵妃娘娘，何事如此慌张？主上他一直喝酒，都喝吐血了，也不让我们去找迪丽姑。娘娘，求求你去劝劝主上吧。主上，爷爷，爷爷。你们俩先下去吧。是是。爷爷，爷爷，你怎么在这儿？你不是准备走了吗？你走吧，我不用你管。走。你要我去哪里啊？你去哪儿都行，你不用管我了，这一个人可以，走，走。你知不知道，虽然这是皇帝，但是朕心里很清楚，他们一个个都轻视朕，说朕孱弱。嘲笑朕，妄图推行汉制，都在等着看朕的笑话。在这世上，我只相信两个人，一个是你，一个是韩德尚。想当初，你们都说要辅佐朕，现在却都要离开。这一个人可以。朕为的不是自己，为的是大辽，为的是大辽基业。你别这样，明姨。唐立天神，唐立天神，你，你为什么要对朕这么绝情？ 来，明姨，站起来，别坐地上，起来。爷爷，哎，你不要离开我，不要离开我。你离开我的话，我就什么都做不了了。爷，你不要离开我，不要离开我。如果我就这样离开了，大辽的改革之路该怎么办？爹爹又该如何？要让哥哥，看来我们的缘分注定要为了大辽而放下。你醒了。你都已经醉得不省人事了你这个样子，我不放心你。朕怕你后悔。明爷，我不知道大辽需要什么样的皇后，更不知道能否做好这大辽的皇后。但是从今以后。我会努力的。你愿意留下来
，我愿意留下来，并且今后也不会再走了。朕答应你，朕会用一辈子的时间来爱你。朕相信你会是最好的妻子，一定会成为大辽最好的皇后。朕相信你。我也答应你，从今以后，我们一起去守护大辽的江山，守护大辽的子民。朕在，朕绝对不会让你受到半点伤害。朕发誓。什么事情心情这么好呀？真是想到回到上京之后啊，就可以给你办封后大典了。想到事情都走上正轨。其实一开始啊，朕就想好了，要封你做皇后的。只不过那会儿钦天监说时机不对，所以暂时封了贵妃而已。妍妍，朕已经决定了。要与你共享大辽的万里江山，朕要让全天下人都知道，你是朕的皇后。自从有了你之后，朕才知道，在这个世界上，朕有一个倾诉的对象。也是因为有了你之后，朕才很清楚自己的内心多了一份安宁。